ഹായ് എരിവൺ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു റയർ റെസിപ്പിയാണ് ഇതുവരെ തന്നെ ആരും അധികം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് തേങ്ങ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല തേങ്ങ കൊണ്ട് അച്ചാറോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വേറെ അച്ചാറുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അച്ചാറുകളുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ തേങ്ങ കൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തേങ്ങ അച്ചാറും പിന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ അച്ചാർ ലവേഴ്സിനൊക്കെ അതായത് പിക്കിൾ ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പിക്കിളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത്ര ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മൂത്ത തേങ്ങ ആവാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള തേങ്ങ ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഇളനീരിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്റ്റേജ് അതായത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം വെള്ളം തേങ്ങ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ കറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പായസമൊക്കെ വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ പൂണ്ടെടുക്കുമല്ലോ കത്തി വെച്ചിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പൂണ്ടെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം പൂണ്ടെടുക്കണം അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസായിട്ട് നമ്മൾ പായസത്തിലൊക്കെ വറുത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പീസ് പോലെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി തേങ്ങ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തേങ്ങയും ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് സാധാരണ അച്ചാറുകളിൽ ഇടലില്ല ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ മാക്സിമം കുറച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കും അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലി മല്ലി ആയാലും മല്ലിപ്പൊടി ആയാലും മല്ലിപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ വറുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുളകാണ് അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്ന് ഒരു ചെറിയ പാനിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറക്കാൻ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തൊരു മസാലയാണ് കേട്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് അല്ലി വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് സാധാരണ ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ കുറച്ചൊരു പുളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി നമ്മൾ ആദ്യമേ കുതിർത്ത് വെക്കണം അത് പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചട്ടിയിൽ എന്ത് വെച്ചാലും വേറെ ഒര
അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ചൂടായ വെള്ളം വേണം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം നമ്മളൊരു അച്ചാറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയ പീസ് വെല്ലം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പുളിയാവരുത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടുതലിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ അച്ചാറിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ട് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിലും തേങ്ങ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവര